விகடன் நேயர்களுக்கு வணக்கம் செந்தில் பாலாஜி வி பி கலைராஜன் இவங்களை தொடர்ந்து அமமுகவிலிருந்து இன்னொரு விக்கெட்டையும் தன் பக்கம் தூக்கி இருக்கு திமுக தங்க தமிழ் செல்வன் இவர் தான் ஜூன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அறிவாலயத்துல மு க ஸ்டாலின் தலைமையில திமுக போய் இணைஞ்சிருக்காரு ஏற்கனவே இவரு இவருக்கும் டிடிவி தினகரனுக்கும் சில முரண்பாடுகள் ஓடிக்கிட்டு இருந்தது இந்த நிலையில தங்க தமிழ் செல்வன் அதிமுகவில் இணைய போறாரு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தும் பரவலாகவே பேசப்பட்டது இந்த நிலையில தான் அவரு திமுகவில் போய் இணைஞ்சிருக்காரு ஏன் தங்க தமிழ் செல்வன் திமுகவில் இணைஞ்சாரு ஏன் டிடிவி தினகரனோட அவருக்கு முரண்பாடு ஏற்பட்டது இபிஎஸ்ஓட அவர் என்ன பேசினாரு இப்படி ஒட்டுமொத்தமா இந்த இணைவுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த முக்கியமான செய்திகள் எல்லாமே இப்ப இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி டிடிவி தினகரனை விமர்சித்து தங்க தமிழ் செல்வன் பேசின ஒரு ஆடியோ வந்து சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆனது இதுதான் டிடிவி தினகரனுக்கும் தங்க தமிழ் செல்வனுக்கும் இடையிலான அந்த முரண்பாடு பட்டவர்த்தனமாக சமூக வலைதளங்களில் வெளிப்பட தொடங்கினதுக்கான முக்கிய புள்ளியாக இருந்தது சரி டிடிவி தினகரனுக்கும் தங்க தமிழ் செல்வனுக்கும் அப்படி என்ன முரண்பாடு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி டிடிவி தினகரனுடைய அடையார் இல்லத்தில் டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்ட அந்த ஐவர் டீம் அவங்க வந்து கூடி பேசினாங்க அதில் தங்க தமிழ் செல்வனும் கலந்துக்கிட்டாரு அங்கே தேர்தல் தோல்வி என்ன காரணம் அப்படின்னு பேசினப்ப பரவலாக எல்லாரும் முன் வச்சது இந்த மிஷின் தான் ஓட்டிங் மிஷின் தான் பிரச்சனை பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு முன் வச்சாங்க இதுக்கு தங்க தமிழ் செல்வன் வேடிக்கையை தன்னுடைய பாணியில் சிரிச்சுக்கிட்டு எங்கள் ஓட்டிங் மிஷின் பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னா அப்புறம் திமுக எப்படி இப்படி அமோகமாக ஜெயிச்சிருக்கோம் நம்ம இதில் ஒழுங்காக வந்து யாருமே வேலை செய்யலை அது எனக்கெல்லாம் எந்த அளவு எந்த விதத்துலையுமே வந்து யாருமே ஒத்துழைப்பு கொடுக்கல அப்படின்னு பகிரங்கமாகவே வந்து குற்றச்சாட்டை அவர் முன் வச்சார் இது மட்டும் இல்லாமல் கட்சிக்குள்ளார ஒரு கோடிக்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க நம்ம தான் பயங்கர கெத்தாக இருக்கும் அப்படின்லாம் தொடர்ச்சியாகவே டிடிவி தினகரன் பேசிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் அத்தனை பேரும் வாக்களிச்சிருந்தாலே நம்ம அமோகமாக ஜெயிச்சிருப்போமே அப்படின்னு தங்க தமிழ் செல்வன் சொல்ல இதுக்கு டிடிவி தினகரன் பதில் அளிக்கிறப்ப இது ஒரு பேச்சுக்கு ஒரு ஃப்ளோவில் நம்ம சொல்கிறது தான் ஜெயலலிதா அம்மாவே பேசுகிறப்ப கட்சிக்கு வந்து ஒன்றரை கோடி பேர் உறுப்பினர் இருக்காங்க அப்படின்லாம் பேசியிருக்காங்க ஆனால் அப்போவே அதிமுகவில் அந்தளவுக்குலாம் உறுப்பினர் கிடையாது அப்படின்னு டிடிவி தினகரன் சொல்கிறாரு இதில் தங்க தமிழ் செல்வனுக்கு கோவம் வந்துடுது நீங்கள் வந்து அம்மாவே அப்படி விமர்சித்து பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டு அங்கேயே தன்னுடைய வருத்தத்தை பதிவு பண்ணுறாரு இப்படி தான் அந்த பேச்சுவார்த்தை போயிட்டே இருக்கு இதனுடைய இறுதியில் பார்க்குறப்ப தங்க தமிழ் செல்வன் நான் பொருளாதார ரீதியாக நிறைய செலவு பண்ணிட்டேன் ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னால் ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்க முடியல தொடர்ச்சியாக இதே போல் நான் செலவு பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது அப்படின்னு தன்னுடைய மனக்குமுறலாக அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்காரு இதில் அந்த ஐவர் டீமில் இருக்கவங்க எல்லோருமே தங்க தமிழ் செல்வனை ஓரங்கட்டுற மாதிரி தான் அவங்க பேசியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் தங்க தமிழ் செல்வனுடைய கிச்சன் கேபினட் அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் நிறைய செலவு பண்ணிட்டீங்க ஆனால் உங்கள் கட்சினால் என்ன இது நீங்கள் பதவியிலையும் இல்லை இருக்கிற பதவியும் விட்டுட்டீங்க எம்எல்ஏவையும் இழந்துட்டீங்க செலவும் நிறைய பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு ரொம்ப கடுமையாக பேச இதுவும் தங்க தமிழ் செல்வனுக்கு மனமாற்றம் ஏற்படுத்துனதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க தங்க தமிழ் செல்வனுக்கு நெருக்கமான தேனி மாவட்டத்தை சேர்ந்த அவருடைய ஆதரவாளர்கள் இந்த பிரச்சனை ஓடிட்டு இருந்த நேரத்தில் தான் டிடிவி தினகரனும் தங்க தமிழ் செல்வன் என்னை பார்த்தாலே பெட்டி பாம்பா அடங்கிடுவாரு அவர் கட்சிக்கு எதிராக பேசியிருக்காரு அதனால் அவரை கட்சியை விட்டு நீக்கும் அப்படின்னு அவரும் பகிரங்கமாகவே பேட்டி கொடுத்துருந்தாரு இப்படி தங்க தமிழ் செல்வனுக்கும் டிடிவி தினகரனுக்கும் முரண்பாடு பெரிய அளவில் வெடிக்கவும் அதே நேரத்தில் தங்க தமிழ் செல்வன் தாய் கழகமான அதிமுகவிலேயே போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படின்ட்டு அங்க இருக்கிற தன்னுடைய லாபி மூலமா அவரு பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கினாரு அதிமுகவில பொறுத்த வரைக்கும் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் அப்படின்னு ரெண்டு முகாம்கள் இருக்கு அதனால ஓபிஎஸ் ஏரியாவில இருந்து தேனி மாவட்டத்துல இருந்து ஒரு முக்கியமான ஒருத்தர் வந்து அதிமுகவில சேர்றப்ப அது தனக்கு வந்து ஒரு வலுவை சேர்க்கும் அப்படின்னு இபிஎஸ் கணக்கு போடுறாரு அதை ஒட்டி தங்க தமிழ் செல்வன் இங்க அதிமுகக்குள்ளார வரத அவர் ரொம்பவே விரும்பினாரு இதை ஒட்டி இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா அமைச்சர் ஜெயக்குமாரும் தங்க தமிழ் செல்வன் அதிமுக பக்கம் வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவரும் கணக்கு போட்டிருந்தாரு ஏன்னா ஜெயக்குமாருக்கும் ஓபிஎஸ்க்கும் பெரிய அளவில் ஒத்து வராது அப்போ ஓபிஎஸ் ஏரியாவில் இருந்து தங்க தமிழ் செல்வன் இங்கே வந்தால் தங்களுடைய அணி வந்துட்டு ரொம்பவே வலுவாகும் அப்படின்னு ஜெயக்குமாரும் கணக்கு போட்டிருந்தாரு இந்த அடிப்படையில் தங்க தமிழ் செல்வன் அதிமுகவில் இணைஞ்சிருவார் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு பலமாகவே சமூகத்தில் வெளிவர தொடங்கினது இதை நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஓபிஎஸ் தங்க தமிழ் செல்வன் இங்கே வந்தால் அப்புறம் நான் வேறு மாதிரி முடிவு எடுக்க வேண்டி வரும் அப்படின்னு அவர் கடுமையாகவே வந்து ஒரு மிரட்டல் துணியிலேயே யூபிஎஸ் டீமுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தினார் ஏன்னா
இப்படி ஓபிஎஸ் தரப்பு முட்டுக்கட்டை போட்டதால தான் தங்கத்தமிழ் செல்வன் அதிமுகவில் இணையறது இழுபறியானது இதை ஒட்டி இபிஎஸ் தரப்பு தங்கத்தமிழ் செல்வனை தொடர்பு கொண்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க நல்லது நடக்கும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு உத்தரவாதம் கொடுத்துருந்தாங்க இப்படி அதிமுக தங்கத்தமிழ் செல்வன் இவங்களுக்கான இந்த விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்க எப்படி தங்கத்தமிழ் செல்வன் திமுகவில் போய் இணைஞ்சார் சரி இந்த காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அறிவாலயத்தில் இருக்கிற சில முக்கியமான மூத்த நிர்வாகிகள்கிட்ட நம்ம பேச்சு கொடுத்தோம் எங்கள் தலைவர் ஸ்டாலினை பொறுத்த வரைக்கும் அதிமுகவை அவர் எப்படி பார்க்குறாரோ அதே போல தான் அமமுகவையும் அவர் பார்க்குறாரு ஏன்னா பல நேரங்களில் டிடிவி தினகரன் திமுக அட்டாக்கை ரொம்ப அதிகமாகவே அவர் பண்ணுறதால அமமுக கூடாரத்தை காலி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல குறியாக இருந்தார் தலைவர் ஸ்டாலின் அந்த வகையில் தான் உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய முயற்சியின் மூலமாக அமமுகவில் இருந்த முதல் விக்கெட் அதாவது செந்தில் பாலாஜி திமுக பக்கம் வந்தார் அதுக்கு அடுத்தும் அமமுகவில் நிறைய பேர் இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற அந்த வேலைகள் திமுகக்குள்ளார நடந்துகிட்டே இருந்தது இது உதயநிதியுடைய மேற்பார்வையின் கீழே தான் இது நடந்துகிட்டு இருந்தது அவருடைய பார்வையின் கீழே மூன்று பேர் ஆர்மியும் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது அது யார் அப்படின்னா சபரீசன் அன்பில் மகேஷ் செந்தில் பாலாஜி இந்த மூணு பேரும் அமமுகவை கூர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அதில் தங்கத்தமிழ் செல்வனுக்கும் டிடிவி தினகரனுக்கும் ஒரு சலசலப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத சில மாதத்துக்கு முன்னாடியே இந்த டீம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது இதை ஒட்டி செந்தில் பாலாஜி தொடர்ச்சியாகவே தங்கத்தமிழ் செல்வன்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் வலியுறுத்தின விஷயம் என்னென்னா அதிமுக பக்கம் போனால் பெரிய அளவில் எதிர்காலம் கிடையாது ஆனால் திமுக பக்கம் வந்தால் நிச்சயமாக எதிர்காலம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வலியுறுத்திக்கிட்டே இருந்தார் இந்த நிலையில் தான் தேர்தலில் தங்கத்தமிழ் செல்வன் படுதோல்வி அடைஞ்சார் இதை சரியாக கவனித்த செந்தில் பாலாஜி மறுபடியும் தங்கத்தமிழ் செல்வனை தொடர்பு கொண்டு திமுக பக்கம் வந்துருங்க அப்படிங்கிறத வலியுறுத்தினார் அதே நேரத்தில் தங்கத்தமிழ் செல்வனை அதிமுகவிலிருந்து இபிஎஸ் தரப்பும் வந்து தொடர்ச்சியாகவே அவங்க சந்தித்து அதிமுக பக்கம் கொண்டு வரதுக்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டாங்க இதுவும் இந்த திமுகவில் இருக்கிற மூன்று பேர் ஆர்மி இவங்களுக்கு தெரிய வந்தது உடனடியாக இந்த விஷயத்த உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு போனாங்க அவர் சில விஷயத்த வழிகாட்டவும் அதுக்கப்புறம் மீண்டும் செந்தில் பாலாஜி தங்கத்தமிழ் செல்வனை தொடர்பு கொண்டு அவர் பேசினார் இந்த முறை அவர் கராராக சில விஷயத்த வலியுறுத்தினார் தங்கத்தமிழ் செல்வன் உங்களுடைய பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனையை திமுக சரி பண்ணிவிடும் ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் திமுகக்குள்ள வந்தால் உங்களுக்கு ஆண்டிப்பட்டியோட எம்எல்ஏ பதவி நிச்சயமாக உண்டு ரெண்டு மூணாவது கட்சிக்குள்ளார் நீங்கள் வந்த பிறகு முக்கியமான கட்சி பொறுப்பும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் ஏற்கனவே இருக்கிற தேனி மாவட்ட செயலாளரான கம்பம் ராமகிருஷ்ணன் அதே போல் மூ மூத்த திமுக உடன்பிறப்பான மூக்கையா இவங்க ரெண்டு பேருமே நீங்கள் வராத எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல அவங்களுக்கும் உடன்பாடு தான் நீங்கள் வந்த கட்சி வலுவாகும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நிச்சயமாக கட்சியில் உங்களுக்கு முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்படும் அதனால் தீவிரமா யோசிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி இருக்காரு செந்தில் பாலாஜி திமுக அப்படி தூண்டில் போடுறத தன்னுடைய உளவுத்துறை மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்ட இபிஎஸ் தரப்பு தங்கத்தமிழ் செல்வனை தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு மாநில அளவில் பொறுப்பு கொடுக்கலான்னு தான் தொடக்கத்தில் யோசிச்சிருந்தோம் ஓபிஎஸ் தரப்பு கொடுக்குற முட்டுக்கட்டனால தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு மாநில அளவில் கொடுக்க முடியலனாலும் நிச்சயமாக மாவட்ட பொறுப்பு வழங்குறோம் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க உங்களுடைய சிக்கல்களையும் பின்னாடி நான் சமாளித்து தீர்த்து வைக்கிறேன் அதனால் திமுக பக்கம் போயிட வேணாம் அப்படிங்கிறத வலியுறுத்தினாங்க ஆனால் இறுதியாக தங்கத்தமிழ் செல்வனுடைய நெருக்கமான ஆதரவாளர்களும் அவருடைய கிச்சன் கேபினெட்டும் இங்கே அதிமுகவுக்கு போனால் நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு மரியாதை இருக்காது ஏன்னா அந்தளவுக்கு நீங்கள் டிடிவி தினகரன் கூட இருந்து அதிமுகவை எடுத்து பேசியிருக்கீங்க காலப்போக்கில் பார்த்தா ஒரு சாதாரணமான டம்மியான பதவி கொடுக்கப்பட்டுரும் அதே திமுக பக்கம் போனால் நிச்சயமாக வந்து ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது அங்கே மரியாதையும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வலியுறுத்தினாங்க கடைசியாக கிச்சன் கேபினட் சொன்னதும் ஆதரவாளர்கள் சொன்னதையும் வேதவாக்காக எடுத்துக்கிட்டு திமுகவில் வந்து இணைஞ்சிட்டாரு தங்கத்தமிழ் செல்வன் இதுக்கப்புறம் தான் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தங்கத்தமிழ் செல்வன் தன்மானத்தை விட்டுட்டு அதிமுகவில் நான் இணைய விரும்பலை இங்கே திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர் அவரால் மட்டும்தான் நல்லாட்சி கொடுக்க முடியும் அதனால் நான் இங்கே இணைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு பேசின எல்லா விஷயமும் திமுகவுடைய தலைமையை பொறுத்த வரைக்கும் இது உதயநிதி ஸ்டாலின் சபரீசன் அன்பில் மகேஷ் அதுக்கப்புறம் செந்தில் பாலாஜி இவர்களுடைய வெற்றியாக வந்து பார்க்கப்படுது குறிப்பாக தேனியில் ஏற்கனவே வீக்காக இருந்த பகுதி இப்போ தங்கத்தமிழ் செல்வன் வரது மூலமாக மிகப்பெரிய ஒரு செல்வாக்கு திமுகவுக்கு கூடும் அப்படின்னு அவங்க கணக்கு போடுறாங்க செந்தில் பாலாஜி எப்படி இப்போ கரூரில் வந்து பெரிய அளவு திமுக இணைஞ்சதுக்கப்புறம் கரூரில் பெரிய மாநாடு போட்டாரோ அதே போல் இப்போ தங்கத்தமிழ் செல்வனும் தேனியில் பெரிய மாநாடு போடுறதுக்கான அந்த ஆயத்த பணிகளை தொடங்கிட்டாரு இங்க திமுகவுடைய தலைமை குறிப்பா அந்த ம
முக்கியமான ஒரு முன்னாள் அமைச்சராகவும் இருந்தார் முருகனில் ஒரு பெயரும் கொண்டவர் அவரை தான் இங்கே திமுகவில் கொண்டு வரத்துக்கான அந்த வேலைகளை எங்கள் மூன்று பேர் டீம் தொடங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க உற்சாகமான குரலில் இப்படி முக்கியமான ஆட்களை பிடிக்கிற அரசியல் தான் இப்போ அரசியல் களத்தில் பரபரப்பாக அரங்கேறிக்கிட்டு இருக்கு இதே போன்ற அரசியல் சார்ந்த செய்திகளை தெரிஞ்சுக்க விகடன் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்